back to today's classes. In the last class, we looked at data structures. In the class, we looked at stack. We discussed the operations. Okay, let's move on to the classes. Then we will go to the next topic. Stack. The topic is starting to look at real life examples. Stack is what we are going to do. Let's look at this example. I have 4 examples. अरे फर्स्ट वन कुटिया वाला टॉयस नहीं लगा ना डेले कलर्स पढ़ पी के न हम लोग बेकिंग ना टॉयस अन ओके वन बाय वन ऐंड उन्हें पर हमें उन नाइट टेंग ने आड़ी की आड़ी की वन बाय वन बच्ची की अल्ले अब हम आप स्टैक इन और एक्साम्पल आना हम लोग प्लेट्स आड़ी की वक़्त में वन बाय वन उन्हें म आदम और एक्साम्पल आना बुक्स आड़ की वक़्त करना दो कॉइन्स आड़ की वक़्त करना दो पिन शेल्फ़ ले ड्रेसेस आड़ की वक़्त करना दो अंगने और एक बार रियल लाइफ एक्साम्पल हम अगस्त टैक वैसे तो कारना बच्चों अपन आदले कुछ एक्साम्पल्स आना न्याने बड़े कोड़ती रीकिन्दा दो ओके स्टैक � एटम लास्ट इप्पम इबड़े ये प्लेट्स इन्द नोक वाले गिलो एटो लास्ट उड़े ग्रीन प्लेट आना ले इडी किन्ना आ ग्रीन प्लेट आयरी के नमक एटो फर्स्ट ऐड का नले गे रिमूव ए आम बच्चन ना दो अपम आ वो एक प्रिंसिपल ले आना लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल आदवा लिफो प्रिंसिपल इन्द पर � स्टैक इन दान ना पापा रहे। It is an ordered list of items, अलें। Insertions and deletions are made at one end, and it is called the top of the stack। यहाँ पारा न्यू। Insertion और deletion ना हमको top end की कुड़ा मात्रा चाहिए यहाँ पर जो हमले insert इन एंड की कुड़ा तन्ने आना हमले और एवो एलिमेंट जिन्हें remove इन अदो। आदो उन्नत अन्ने। Insertion and deletion are done at only one end, and that end is called the top of the stack. नमक के बिना स्टैक ही ना उरे आरे यूज़ ये द इम्प्लीमेंट ये आम बच्चों स्टैक इस इम्प्लीमेंटेड यूज़िंग है ना आरे बट आरे क्या तो नाना के ना एल्ला ऑपरेशन्स सिर्फ स्टैक ले चाहिए आम बच्चे तल्ला फॉर एक्साम्पल नमलो इंसर्शन एंड डिलीशन वारे क्या तो आरे ये डे ये द एलिमेंट इन डे पोजीशन ही ना नमके इंसर्शन डिलीशन चाहिए हम बट नम्बर स्टैक इन डे कॉन्सेप्ट ना तो इंसर्शन एंड डिलीशन है नमक फ्रॉम डे टॉप ऑफ द स्टैक ही चाहिए हम बच्चों ओके सो फिर ना वन मोर और कार्य मोर का नलान वाला जो है यानी स्टैक इन डे साइज़ अपने प्रीडिफाइन्ड आई रीके नमले स्टैक को क्रिएट ये मतलब ना इन्हें साइज़ डिफाइन्ड ये दो चीज़ रीके सो द स्टैक विल बी ऑलवेज अ स्टैटिक एलिमेंट ओके स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर ओके इन ओके के उरे एग्जाम्पल जाने वाला कोड तेरी क्या होना उ अल्ले टॉप ऑफ दिस स्टैक इन अम्ले टीओएस सेटर रिप्रेजेंट दे देखो नो अपन इन्दे लास्ट एलिमेंट इन अ स्टैक इस ऑलवेज नेम द स्टैक नेम टीओएस नमक के पूरे स्टैक इन्दे ओरो एलिमेंट जी नेम स्टैक नेम अंदर वड़ा स्टैक करना है ना अपन फॉर एक्साम्पल स्टैक ऑफ सीरो आरए ऑफ सीरो ऐड करना � Stack of two ऐड को आने के लिए eighteen ऐड की value अंगने it moves on okay इन्हें stack इन्हें हमले implement ये इंबब अंगने ऐड की बंदा नोका नमले first ऐड stack इन्हें implement ये इंबब stack of zero ये ना ऐड की बंदा stack इन्हें first position start ये ना तो अपन नमले अपने initial TOS value आदा ऐड stack इन्हें top value नमले अपने minus one ना ऐड ऐड की set ये दबा करना तो आदा ऐड first element इन्हें insert चाहिए इंबब स्टैक ऑफ़ सीरो ले के पौगा में डी टाइम ना हमारा टीओएस वैल्यू फर्स्ट इनिशियली माइनस वन ना ऐटस सेट ये दो वक्त ना दो ओरो एलिमेंट जिन्हें ऐड ये बोले ना हमारा टीओएस वैल्यू वन बच्चे टू इंग्रेमेंट ये अन्ना ले ले स्टैक इन वन ना बहुत ही आप अन्ना दो नमक स्टैक ले के एलिमेंट सीरो टू नाइन आई रीके ना हमारा टीओएस वैल्यू एन माइनस वन टेन माइनस वन नाइन बम टीओएस वैल्यू विल बी वेरिंग फ्रॉम सीरो टू एन माइनस वन निंगलो डाउट और लापम ये फिगर ऐड तू बच्चे टू 
കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ടി ഒ എസ് വാല്യൂ ഇസ് വേരിയിങ് ഫ്രം സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുഷ് ഓപ്പറേഷനും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷനും പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റാക്കിനകത്തേക്ക് ന്യൂ എലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്റ്റാക്കിനകത്തേക്ക് ന്യൂ ഡേറ്റ എലമെന്റിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഓബിയസ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ സോ ദ ടു ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റാക്ക് ആർ ദ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കേ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആണ് ഞാൻ സ്റ്റാക്ക് നെയിം കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിനകത്ത് എന്താ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണ് അല്ലേ എം ടി സ്റ്റാക്കിനകത്തേക്ക് ടി ഒ എസ് പൊസിഷൻ എന്താ അപ്പം മൈനസ് വൺ ന്യൂ ഐറ്റം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഐറ്റം ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ടി ഒ എസ് വാല്യൂ എന്താക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തു സീറോ ആക്കി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് സീറോ ആക്കി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഒ എസിന്റെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് സീറോ ആയിരിക്കാം അതല്ലേ ടി ഒ എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് സീറോയിലേക്കായിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ടി ഒ എസ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് പോവും സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ഐറ്റം എന്താ തേർട്ടി ഫോർ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻസേർട്ട് ആവും വീണ്ടും നമ്മൾ ടി ഒ എസ് വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് അപ്പം എന്താവും ടു ആവും അല്ലേ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടുവിലേക്ക് ന്യൂ ഐറ്റം വരുന്ന എന്താ എയ്റ്റീൻ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടുവിലേക്കായിരിക്കും ന്യൂ ഐറ്റം എയ്റ്റീൻ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ഒ എസ് വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പം സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ത്രീയിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ ഐറ്റം ഇൻസേർട്ടഡ് ആവും ലൈക്ക് വൈസ് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് നയനിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ടി ഒ എസ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അറേ സൈസ് ഓവർഫ്ലോ ആവും അല്ലേ അറേ സൈസ് ഓവർഫ്ലോ ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂ ഐറ്റത്തിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി വാല്യൂ അവിടെ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇൻസേർഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടേം ദ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ സോ സ്റ്റാക്ക് പുഷ് ഓപ്പറേഷന്റെ നമുക്ക് അൽഗോറിതം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അൽഗോറിതം ഫസ്റ്റ് എന്താ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടി ഒ എസ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എൻ ആണോ നോക്കി സ്റ്റാക്ക് സൈസിനെ കാട്ടി ലെസ് ആണോ നോക്കി ആണെങ്കിൽ എന്താ ടി ഒ എസിന് ടി ഒ എസ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂ ഡേറ്റ ഐറ്റം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റാക്ക് ടി ഒ എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ആണ് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ന്യൂ ഡേറ്റ ഐറ്റം ആണ് ഇവിടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വി എ എൽ ഓക്കെ ഇനി ടി ഒ എസ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന എൽസ് പ്രിന്റ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഇപ്പം നയനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ നയനെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്നായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് നയൻ വരെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാക്
പിന്നെന്താ തേർട്ടി ഫോറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടി ഒ എസ് വാല്യൂ സീറോ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് അൽഗോറിതം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് സീറോ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റാക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താ അതിന് താഴോട്ട് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എലമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ന്യൂ എലമെന്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ അൽഗോറിതം നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ടി ഒ എസ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ആണോ നോക്കും മൈനസ് വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂ ഓഫ് വാല്യൂ ഡേറ്റ എലമെന്റിലെ വാല്യൂ എന്താ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടി ഒ എസ് ആയിട്ട് എടുക്കും മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ആ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൽ വി എ എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഫോർ എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂനെ റിട്രീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടി ഒ എസ് വാല്യൂന ടി ഒ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾ ആൽഗോറിതം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ടി ഒ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി ഒ എസ് മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇഫ് ടി ഒ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എൽസ് എന്താ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിന്റിങ് എസ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ സ്റ്റാക്കിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം തീർന്നു സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിന്റഡ് എൻഡ് ഓഫ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അൽഗോറിതം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സ്റ്റാക്കിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പുഷ് ഓപ്പറേഷനും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷനും ഈ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റാക്കിനകത്ത് എപ്പോഴും അഡീഷൻ ആൻഡ് ഇൻസേഷൻ വൺ എൻഡി കൂടെ ആയിരിക്കും ആ എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് ഓരോ എലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ടി ഒ എസ് വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പ് വാല്യൂ ഓരോന്ന് വൺ വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ഡേ ന്യൂ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ ടി ഒ എസ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് പുഷും പോപ്പും ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോക്കി സ്റ്റാക്കും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസും നോക്കി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം So stay tuned to Afia's Tech Talk. Thank you so much.